Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir de nouveaux synonymes parce que je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo de synonymes et je sais que vous aimez bien. Donc aujourd'hui on va voir les synonymes de l'adjectif méchant. Alors pour rappel, les synonymes sont des mots totalement différents mais qui veulent dire exactement la même chose. Juste avant, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français euh, grâce à des vidéos de vocabulaire et de grammaire et des petits tests de compréhension orale, mais aussi euh, plein de vidéos de mes balades en France pour vous montrer un petit peu euh, mon beau pays, ses beaux paysages et comme ça vous découvrez en même temps la culture et les traditions françaises. Donc si vous ne l'avez pas encore fait et que l'un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va voir les synonymes du, de l'adjectif méchant. Méchant au masculin, méchante au féminin. Donc méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal ou qui cherche à faire du mal et cela de façon volontaire. Euh, méchant, c'est le contraire de gentil. Donc par exemple, on peut dire « cet homme est méchant » ou « c'est un méchant homme ». Un synonyme de méchant, ça va être « mauvais » au masculin, « mauvaise » au féminin. Mauvais, c'est quelqu'un qui nuit, c'est-à-dire qui cause du tort, qui fait du mal à quelqu'un. Par exemple, euh, on peut dire « cette personne est mauvaise, elle fait le mal autour d'elle ». Ou alors, euh, quelqu'un qui a une tête un peu euh, méchante, on va dire « il a un sourire mauvais, il a un sourire méchant ». Un synonyme de méchant, on peut dire « vilain au masculin ou vilaine au féminin. Alors, euh, vilain et vilaine, c'est un mot qui est plus adapté pour les enfants. Quand, par exemple, un enfant n'est pas sage, qu'il est turbulent, qu'il fait plein de bêtises, quand il désobéit tout le temps, on va dire « tu es vilain » ou « tu es vilaine ». Ça veut dire que l'enfant n'est pas gentil. Un autre adjectif pour dire « méchant », ça va être « malveillant » au masculin ou « malveillante » au féminin. Alors, « malveillant », c'est quelqu'un qui a des mauvais sentiments envers les autres, quelqu'un qui veut nuire, c'est-à-dire qui veut faire du mal de manière volontaire. Euh, par exemple, on peut dire « ne t'approche pas de cette femme, elle est malveillante », ça veut dire qu'elle fait du mal aux gens, qu'elle est méchante. Un autre synonyme de méchant, ça va être malfaisant au masculin, malfaisante au féminin. Alors, malfaisant, c'est pareil que malveillant. Euh, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal. On va parler d'un esprit malfaisant, quelqu'un qui veut faire du mal aux autres. Ensuite, un autre synonyme, ça va être « cruel »,« el » au masculin, « cruel »,« deux l »,« e » au féminin. « Être cruel », ça veut dire « prendre du plaisir à faire souffrir » ou « à voir souffrir ». C'est quelqu'un qui manifeste de la cruauté. Euh, par exemple, « cet homme est cruel, il bat sa femme ». Et enfin, dernier synonyme de « méchant », L'adjectif « détestable », aussi bien au masculin qu'au féminin. « Détestable », c'est quelque chose qui mérite d'être détesté tellement c'est désagréable ou mauvais. Euh, par exemple, « cette femme parle mal à ses enfants, je la trouve détestable ». Donc, si on récapitule, généralement, on va utiliser le mot « méchant », mais pour changer un peu, on peut utiliser « mauvais »,« vilain »,« malveillant » malfaisant, cruel, détestable. Tous ces mots-là veulent dire méchant. Ce sont tous des synonymes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit pouce 
pour me le faire comprendre et comme ça, ça récompense un petit peu le travail qui est derrière chacune des vidéos. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao